సన్ అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ అజూర్ డెవాప్స్ అజూర్ డెవాప్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక పని చేస్తాను డౌన్లోకి రాంటే మనం ఏ థింగ్స్ అయినా రా రానివ్వండి అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ అయినా అజూర్ డేటా బ్రిక్స్ అయినా సరే మనకి కోడ్ అనేది రిపాజిటరీలో మెయింటైన్ చేయాలి డిపెండ్స్ అప్ అన్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు నా వెడీస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ అజూర్ డెవాప్స్ కి ఇంటిగ్రేట్ అయ్యున్నాయి కాబట్టి ఇది ఎక్కువ ఫోకస్ చూపిస్తున్నాను మీకు ఇక్కడ చూస్తే మనకి వన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేయండి బెటరు ఎందుకు అంటే అజూర్ లో పోర్టల్ కి వచ్చేసి అజూర్ డెవాప్స్ అని సెర్చ్ చేయండి ఆర్గనైజేషన్స్ వస్తాయి ఇది క్లిక్ చేయండి ఇన్స్టా ఆఫ్ నార్మల్ గా ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి డెవ్ డాట్ అజూర్ డాట్ కామ్ ఆర్ అజూర్ డెవాప్స్ లాగిన్ అని చెప్పేసి సేమ్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఒక ఇష్యూ వస్తుందండి ఏంటి అంటే ఈ అజూర్ డెవాప్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ మనకు సెట్టింగ్స్ లో మనకి ఇక్కడ టూ థింగ్స్ ఉంటున్నాయి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ మీరు అలా ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఇలా న్యూ ట్యాప్ తీసేసుకొని ఇలా న్యూ ట్యాప్ తీసేసుకొని అజూర్ డెవాప్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఓపెన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు బై డిఫాల్ట్ గా డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ వెళ్ళట్లేదండి ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ ఆప్షన్స్ ఏమైతే ఉందో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆర్గనైజేషన్ లో ఆ థింగ్స్ కి ఇది రీడైరెక్ట్ అవుతుంది ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ లో ఏవి ఇక్కడ నాకు మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ లో ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి నాకు డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని చూపిస్తున్నాయి ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎప్పుడైతే మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ కాకుండా అకౌంట్ ఇది ఓపెన్ చేసేసుకొని ఇలా ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అంటే న్యూ ట్యాప్ బై డిఫాల్ట్ ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ తో వెళ్ళిపోతుంది మీకు వెళ్ళిపోయి ఆర్గనైజేషన్ లిస్ట్ అంతా మీకు చూపిస్తుంది రైట్ ఆర్గనైజేషన్ లిస్ట్ అంతా చూపిస్తుంది ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ రిపాజిటరీ ని సెటప్ చేస్తున్నారో ఇక్కడ గనక మీరు ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తే మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చే సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ ఎర్ర త్రో చేస్తున్నాను త్రో చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ లిస్ట్ అంతా కనిపించదు ఈ లిస్ట్ అంతా కనిపించదు ఎందుకు అంటే నా అజూర్ పోర్టల్ లో నా యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అన్ని ఏంటి అంటే డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాయంటే రైట్ డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీలు ఏవైతే ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాయో అదే లిస్ట్ నాకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇక్కడ అది లిస్ట్ చూపిస్తుంది ఓకే ఆ ఎర్ర త్రో చేస్తుంది అందుకోసం ఇలా వెళ్ళి ఇలా ఓపెన్ చేయండి ఓకే నేను డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ సెలెక్ట్ చేస్తాను ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక న్యూ ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేస్తాను ఈ దీని గురించి మళ్ళీ చెప్తాను అండి అజూట వెబ్సెషన్స్ బ్యూటీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో మీరు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆర్గనైజేషన్ మీన్స్ ఒక కంపెనీ అనుకోండి కంపెనీలో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి రైట్ అంతే సింపుల్ ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లో ఏమంటారు టీమ్ మెంబర్స్ ఉంటారు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టీమ్స్ టీమ్స్ ఉంటాయి డెవ్ క్యూవే అండ్ సపోర్టింగ్ మైగ్రేషన్ టీమ్ డెవాప్స్ టీమ్ క్లౌడ్ టీమ్ ఇలా ఉంటాయి కదా అలా అనమాట ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ చూడండి ఆర్గనైజేషన్ లోపల ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఆర్గనైజేషన్ లోపల ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ ఏ రైట్ ప్రాజెక్ట్ ఏ అన్ని మనకి అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లోనే ఉంటాయండి విజిబుల్ అంటే బయట వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయడానికి లేదు ఓన్లీ మన కరెంట్ మన మన వాళ్ళు మాత్రమే యాక్సెస్ చేయాలి క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ రైట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోయింది వెల్కమ్ టు ద ప్రాజెక్ట్ రైట్ సో ఇలా మీకు ఇలా డాష్ బోర్డ్స్ ఈ బోర్డ్స్ అన్ని ఉంటాయి లీటర్ గా డిస్కస్ చేయండి ఇవన్నీ స్ప్రింట్ బేస్డ్ ప్రాసెస్ వర్క్ అవుతాయి ఇక్కడ మనకు రియల్ టైమ్ లో ఇక్కడ రిపాజిటరీస్ ఉంటాయండి అంటే మన కోడ్ అంతా ఎప్పుడైనా సరే ఆ జావా టీమ్ అయినా టెస్టింగ్ టీమ్ అయినా తర్వాత మనకు డాట్ నెట్ వాళ్ళైనా ఇంకా వేరే పైతని ఎక్కడైనా సరే ఐటీలో కామన్ గా కోడ్ అంతా ఒక రిపాజిటరీ లో మెయింటైన్ చేస్తారండి అంటే ఇన్స్టా ఆఫ్ లోకల్ లో మెయింటైన్ చేస్తే కోడ్ అనేది లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఒక రిపాజిటరీ లో కోడ్ అనేది మెయింటైన్ మెయింటైన్ చేస్తారు రిపాజిటరీ మీన్స్ సింపుల్ గా ఏదో ఒక ప్లేస్ లో ఏదో ఒక ప్లేస్ లో బ్రౌజర్ లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫోల్డర్ లో మనం డేటాని స్టోర్ చేసుకుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ డ్రైవ్ లో ఎలా అయితే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసి మీకు యాక్సెస్ ఇస్తున్నాను సో సెక్యూర్ గా ఉంటుంది సేమ్ అలాగే ఇక్కడ ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసి మీన్స్ ఒక ఫోల్డర్ లా క్రియేట్ చేసి కోడ్ అంతా ఇక్కడ
ఒక రిపాజిట్ క్రియేట్ చేస్తాను చేస్తున్నా రిపాజిట్ లో నాకు ఇలా బ్రాంచెస్ ఉంటాయండి బ్రాంచెస్ మీన్స్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ అనమాట రైట్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ మనకి ఎలా అయితే డెవలప్మెంట్ క్యూఏ యుఏట్ యూజర్ ఆస్కెప్ట్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఇలా ఎలా అయితే ఇన్ మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయో అలాగే మనకు మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయండి రియల్ టైమ్ లో రైట్ ఇలాగే డెవ్ బ్రాంచ్ ఓకే డెవ్ బ్రాంచ్ ప్రతి బ్రాంచ్ మెయిన్ బ్రాంచ్ పేస్ చేసుకుని క్రియేట్ అవుతుందండి క్యూఏ బ్రాంచ్ ఇలా రియల్ టైమ్ ఇలాగే ఉంటాయి ఓకే ఇంకా వచ్చేసి యుఏడి అన్ని మెయిన్ బేస్డ్ ఆన్ మెయిన్ బ్రాంచ్ తోటి క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఓకే ప్రాడ్ ఇలా ఉన్నాను రెడ్ ఇలా ఉన్నాడు చూస్తే మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఓకే బ్రాంచ్ మీన్స్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ కా ఎన్విరాన్మెంట్ కోడ్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ లో నేను ఏదైనా ఏదైనా వర్క్ చేయాలనుకోండి డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ లో చేయకూడదు ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ లో చేయాలి దీని మీరు ఏం ఏ టాస్క్ చేస్తున్నారో ఆ టాస్క్ నెంబర్ తోటి అండర్ స్కోర్ అండ్ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ స్లాష్ డెవ్ బ్రాంచ్ అని క్రియేట్ చేసుకుని బేస్డ్ అప్ ఆన్ డెవ్ బ్రాంచ్ స్పెసిఫై చేసేసి మీరు కోడ్ రాస్తారు వన్స్ కోడ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ ని ఈ డెవ్ బ్రాంచ్ లోకి మీరు చేసేస్తారు బై యూజింగ్ ఫుల్ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ ఓకే ఇవి లేటర్ చూద్దాం లేండి అజెండా ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చి రిపాజిటరీ గ్రాండి రైట్ రిపాజిటరీ ఇక్కడ రిపోస్ అని ఆప్షన్ రైట్ ఈ రిపోస్ అని ఆప్షన్ కి వచ్చేసి యాడ్ రిపో అని క్లిక్ చేయండి యాడ్ రిపో యాడ్ రిపో క్లిక్ చేస్తున్నాం ఏం అడుగుతుంది ఇక్కడ గిట్ రిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్ అడుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి ప్రొవైడర్ చాలా మంది ఉన్నారు బయట మార్కెట్ లో గిట్ హబ్ గిట్ హబ్ ఎంటర్ప్రైజ్ బిట్ బకెట్ గిట్ ల్యాబ్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి అంటే అజుడ్ వెబ్స్ ఏ కాకుండా అజుడ్ వెబ్స్ లో రిపాజిటరీస్ కాకుండా మనం బయట మార్కెట్ లో చాలా మంది ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు అంటే చాలా మంది ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు డిపెండ్స్ ఐదు గిట్ హబ్ అయి ఉండొచ్చు గిట్ ల్యాబ్ ఉండొచ్చు బిట్ బకెట్ ఏదైనా ప్రొసీజర్స్ ఏ ఏదైనా ప్రొసీజర్స్ ఏ నేను అజుడ్ వెబ్ సర్వీసెస్ అని ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి ఇక్కడ ఆ యూఆర్ఎల్ అడుగుతుంది రైట్ ఆ యూఆర్ఎల్ అడుగుతుంది నేను వెళ్ళిపోయి ఎక్కడైతే రిపాజిటరీ ఉండో రిపాజిటరీ వరకు ఎక్కడి వైతే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేశానో రైట్ అక్కడి వరకు నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను అక్కడి వరకు సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ వరకు సెలెక్ట్ కాపీ చేసి ఇక్కడ వచ్చి పేస్ట్ చేస్తున్నాను పేస్ట్ చేయగానే లాస్ట్ లో రిపాజిటరీ నేమ్ ఏదైతే ఉందో క్రియేట్ చేస్తాను అది ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది రైట్ ఇది రిపాజిటరీ నేమ్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే అడ్వాన్స్ ట్యాబ్ లో రైట్ సరే ఓకే ఈ అజూర్ డెవ్ యాప్స్ లోకి మీరు యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీకు ఈ ఈ యాక్సెస్ చేయడానికి ఇక్కడ నుంచి సెటప్ చేయడానికి ప్రాపర్ మీకు పర్మిషన్ ఉందా లేదా అని ఇక్కడ మనకు అడుగుతుంది సో ఈ పర్మిషన్స్ ఎలా స్పెసిఫై చేసుకోవాలి అంటే మనకు ప్యాడ్ టోకెన్ అడుగుతుంది అండి పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్ అనమాట ఒక టెంప్ ఒక పాస్వర్డ్ లాగా రైట్ ఒక పాస్వర్డ్ లాగా మనకి ఇక్కడ అడుగుతుంది చూడండి ప్రొవైడర్ ఎవరు ఈ ప్రొవైడర్ పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్ అనమాట రైట్ ఆ నెంబర్ ఇచ్చేయమని అడుగుతుంది అనమాట ఓకే నేనేం చేస్తానంటే ఆ టోకెన్ ఎంటర్ చేస్తాను ఇక్కడే ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ లో ఉంటుందండి పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్ అని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్ ఇక న్యూ టోకెన్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ టోకెన్ ఏంటంటే వన్ టైమ్ జనరేట్ అవుతుందండి పాస్వర్డ్ సో ఫస్ట్ ఏ కాపీ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి లేదు అంటే టోకెన్ మనకు పోతుంది అగైన్ రీజనరేట్ చేయాలి నేను ఏమి ఇస్తానంటే టెస్ట్ అజూర్ డేటా బ్రిక్స్ అజూర్ డేటా బ్రిక్స్ రైట్ ఎక్స్పైరీ డేట్ యాజ్ ఈజ్ అలాగే ఉంచేస్తాను కావాలంటే నైంటీ డేస్ కస్టమ్ డిఫైన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఫుల్ యాక్సెస్ ఇస్తున్న మొత్తానికి పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను క్రియేట్ రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఇది కాపీ చేయండి పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్ వస్తుంది కదా ఇది కాపీ చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి వార్నింగ్ మేక్ షూర్ యూ కాపీ ద ఎబో టోకెన్ నవ్ వి డోంట్ స్టోర్ ఇట్ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సిట్ ఇట్ అగైన్ ఇది కాపీ చేసేసి రైట్ క్లోజ్ చేయండి రైట్ ఇది ఉంది కదా ఇది ఒకసారి మళ్ళీ ఓ ఓపెన్ చేయండి చూడండి ఇక్కడ ఇది క్లిక్ చేస్తే ఎడిట్ అని సెలెక్ట్ చేశారు అనుకోండి కనిపించదండి టోకెన్ ఉండదు మళ్ళీ అగైన్ రీజన్ రేట్ చేసుకోవాలి కావాలంటే రైట్ అందుకే ఫస్ట్ టైం కాపీ చేసుకుని ఇక్కడైనా ఒక దగ్గర ప్లేస్ లో స్టోర్ చేసుకోండి అని అంటుంది ఇన్ కేస్ మిస్ అయిపోయినా నో వరీస్ రీజనరేట్ చేసుకోవచ్చు పాస్వర్డ్ కొత్త జనరేట్ అవుతుంది ఓకే సిస్టమ్ జనరేటెడ్ పాస్వర్డ్ అండి అది
రైట్ సెటప్ అయిపోయింది డిపాజిటరీ సక్సెస్ఫుల్ గా సెటప్ అయిపోయింది సో మనకు దానితో పాటు క్లస్టర్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది రైట్ క్లస్టర్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది అన్నట్టు సో ప్రీవియస్ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసాము క్లస్టర్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఇక్కడికి వస్తే రిపాజిటరీ సెలెక్ట్ చేశారు అనుకోండి మీ రిపాజిటరీ మీకు వచ్చేస్తుంది డీటెయిల్స్ అంతా ఇక్కడ ఓకే చూడండి ఇది ఈమెయిల్ ఐడి ఇందులో అజూ డేట్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ మనది ఇది కదా ఇది క్లిక్ చేసుకోండి రైట్ అజూ డేట్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ కోడ్ అదే కదా నేను రిపాజిటరీ అక్కడ సెలెక్ట్ చేసింది అందులో ఉన్న బ్రాంచెస్ అన్ని వస్తాయి చూడండి ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసినవి చూడండి మెయిన్ డెవ్ ప్రాడ్ క్యూఏ యుఏటి లిస్ట్ అంతా కనిపిస్తుంది రైట్ ఇక్కడ అంతా లిస్ట్ కనిపిస్తుంది ఇలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం ఇలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక బ్రాంచ్ ఒక ఇక్కడ అంటే మనకి ఇక్కడ చేసి చేంజెస్ అన్ని ఇక్కడ వన్స్ నా కోడ్ అంతా రాసి నోట్ బుక్స్ అన్ని రాసి నేను కొత్త బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి నేను పుల్ అన్నాను అనుకోండి నాకు వచ్చేసి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోవాలి నాకు రైట్ నాకు ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోవాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా చేంజెస్ చేశాను అనుకోండి ఆ చేంజెస్ కానీ కోడ్ కుష్ కానీ అంతా నాకు ఇక్కడ అవైలబుల్ గా ఉండాలి ఇక్కడ చూస్తే డెవ్ ప్రాడ్ క్యూఏ యూట్ ఉంది సేమ్ థింగ్స్ మనకి ఇక్కడే వచ్చాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ బ్రాంచ్ అంటానంటే నేను ఏం చేస్తానంటే టెస్ట్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను లేదా మెయిన్ బ్రాంచ్ నేను ఒక మెయిన్ బ్రాంచ్ ఫేస్ చేసుకొని క్రియేట్ డెవ్ సెలెక్ట్ చేసి డెవ్ తో ఒక ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాను క్రియేట్ ఏ బ్రాంచ్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ బేస్డ్ అప్ఆన్ డెవ్ అని ఇస్తున్నాను నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇస్తాను అంటే ఇది డెవ్ బ్రాంచ్ ని బేస్ చేసుకొని నాకు ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఈ బ్రాంచింగ్స్ ఏంటి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం లేటర్ గా మారడం అంటే సెటప్ చూస్తున్నాను ఫైనల్ గా మీకు చాలా మందికి తెలుసు అనుకుంటున్నాను రిపాజిటరీస్ బ్రాంచెస్ అని క్రియేట్ అంటున్నాను క్రియేట్ అవుతుంది బ్రాంచ్ అయితే ఏం లేదండి సింపుల్ ఒక పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఒక ఫోల్డర్ ఆ ఫోల్డర్ లోపల కోడ్ ఉంటుంది అంతే ప్రతి ఇన్విరాన్మెంట్ కి మనకి ఇలా కోడ్ ఉంటాయి రైట్ ఇక్కడికి వచ్చి పుల్ అండి ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి కన్ఫర్మ్ అంటున్నాను మనం ఏం చేయ ఏ కోడ్ రాయలేదు జస్ట్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తే పుల్ అన్నారు రైట్ సక్సెస్ఫుల్ పుల్ చేంజెస్ ఇక్కడికి వచ్చేయండి రీఫ్రెష్ చేయండి సెలెక్ట్ చేయండి చూడండి ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ టు ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయింది అంటే అక్కడ చేంజెస్ చేసినవి అక్కడ పుల్ చేస్తే ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది సేమ్ అలాగే కోడ్ రాసి పుల్ అంటే ఆ కోడ్ అనేది స్పెసిఫిక్ బ్రాంచ్ లోకి మనకి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది మనకి రియల్ టైమ్ లో ఓకే రైట్ ఇది రిపాజిటరీ సెటప్ ఓకే ఇలా రిపాజిటరీస్ మనం సెటప్ చేసేసుకుంటాం ఓకే డా సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే వర్క్ స్పేస్కి 